క్రైజ్ దలాడ్ ఈరోజు మనం జీవితమును గురించిన సత్యము అనే అంశాన్ని ధ్యానించుకుందాం విశ్వాసంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి ఈ కార్యక్రమం ఖచ్చితంగా మీ జీవితాన్ని మార్చివేస్తుంది మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ ఆత్మను కుమ్మరించండి వీక్షిస్తున్న వారి మనోనేత్రలు తెరవచ్చేయండి వారు సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి వాళ్ళ జీవితం మారాలి వాళ్ళు మీ నామానికి మహిమకరంగా మీ నిత్య రాజ్యంలో వారసులుగా జీవించాలి ఇలాగూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆశీర్వదించమని నజర నేస్తున్నామని అడిగి వేళ్కుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మీరు దేవుని గురించి బైబిల్లో చూసినట్లయితే ఆయన అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులకు దేవుడు అంటే ఆయన సజీవులకు దేవుడు కానీ మృతులకు దేవుడు కాడు అయితే అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు చనిపోయారుగా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ జీవితానికి సంబంధించిన అనేకమైన సత్యములు మీకు బైబుల్లో వాక్యముతో సహా నేను వివరిస్తాను ఈ వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా వీక్షించండి మీ జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది మీరు రెండు కొరిందలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఏడు నుంచి తొమ్మిది వచనాలు నేను చదువుతాను చూడండి గనుక ఈ దేహంలో నివసించుచున్నంత కాలము ప్రభువునకు దూరముగా ఉన్నామని ఎరిగి ఉండి ఎల్లప్పుడూ ధైర్యము గలవారమై ఉన్నాము ఇట్లు ధైర్యము కలిగి ఈ దేహమును విడిచిపెట్టి ప్రభువును వద్ద నివసించుటకు ఇష్టపడుచున్నాము కావున దేహమందున్నాను దేహమును విడిచిపెట్టినను ఆయనకి ఇష్టలమై ఉండవలనని మిగుల ఆపేక్షించుచున్నాము ఈ వాక్యాన్ని మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ధ్యానించండి ఈ దేహములో నివసించుచున్నంత కాలము ప్రభువునకు దూరముగా ఉన్నామని ఎరిగి ఎల్లప్పుడూ ధైర్యము గలవారమై ఉన్నాము అంటే మనం ఈ దేహంలో నివసిస్తున్నాం రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్లు ధైర్యము కలిగి ఈ దేహమును విడిచిపెట్టి ప్రభువును వద్ద నివసించుటకు ఇష్టపడుతున్నాము ఈ దేహాన్ని విడిచిపెడితే ప్రభువును వద్ద మనం నివసిస్తామంట బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది ఇంకా మీకు అనేక వాక్యాలతో చాలా స్పష్టంగా వివరిస్తాను యోహాను సువార్త నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనం దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించవలను దేవుడు ఎవరు ఆత్మ ఆయన్ని మనం ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలి దేవుడు తన పోలికలో మనల్ని సృజించాడు దేవుడు ఆత్మ ఉండి తన పోలికలో మనల్ని సృజించాడంటే మనము ఆత్మ మనం ఈ దేహంలో నివసిస్తున్నాం యోహాను స్వార్త ఆరో అధ్యాయం అరవై మూడో వచనం ఆత్మయే జీవింపజేయుచున్నది శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనము నేను మీతో చెప్పి ఉన్న మాటలు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నవి చూసారు ఎంత స్పష్టంగా ఉందో ఆత్మయే జీవింపచేయుచున్నది శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనము అని బైబిల్లో రాయబడి ఉంది తరువాత యాకోబు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం ప్రాణము లేని శరీరం ఎలాగూ మృతము అలాగే క్రియలు లేని విశ్వాసము మృతము ఇది ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది నేను ఇంగ్లీష్ స్టాండర్డ్ వర్షన్ జేమ్స్ చాప్టర్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఫర్ యాజ్ ద బాడీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్పిరిట్ ఈజ్ డెడ్ సో ఆల్సో ఫెయిత్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ వర్క్స్ ఈజ్ డెడ్ అక్కడ చూడండి ఎంత స్పష్టంగా రాయబడిందో ఫర్ యాజ్ ద బాడీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్పిరిట్ ఈజ్ డెడ్ తెలుగులో ప్రాణము లేని శరీరం ఎలాగూ మృతము అని ఉంది ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఇంగ్లీష్లో ప్రతి వర్షంలో ఇలాగే ఉంటుంది ఏముంటుందంటే ఫర్ యాజ్ ద బాడీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్పిరిట్ ఈజ్ డెడ్ ఆత్మ లేకపోతే శరీరము మృతం అంట ఆత్మయే జీవింపజేయుచున్నదని ఇంతకుముందు మనం చదువుకున్నాం యోహాను స్వార్థ ఆరో అధ్యాయం అరవై మూడో వచనం దేవుడు ఆత్మ అయ్యున్నాడు దేవుడు మనల్ని తన పోలికలో సృజించాడు మీకు ఇంకొక వచనం చూపిస్తాను ఒకటి తెస్తలోనీలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనం సమాధానకర్త యొగు దేవుడే మిమ్మును సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచునుగాక మీ ఆత్మయు జీవమును శరీరమును మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రాకడయందు నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగాను ఉన్నట్లు కాపాడబడునుగాక ఇక్కడేం రాయబడిందంటే మీ ఆత్మయు జీవమును శరీరమును ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో స్పిరిట్ సోల్ బాడీ అని ఉంటుంది దేవుడు ఆత్మ ఉన్నాడు 
దేవుడు మనల్ని తన పోలికలో సృజించాడు అంటే మనం ఆత్మ ఉన్నాం దేవుడు నరుని సృజించి జీవాత్మను ఊదినప్పుడు ఆ ఏమయ్యాడు ఆయన జీవించు ఆత్మ అయ్యాడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో స్పీకింగ్ స్పిరిట్ అని ఉంటుంది నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే మనము ఆత్మ మనకి సోల్ ఉంది సోల్ అంటే మన అంతరంగం దేవుడు మనల్ని స్పీకింగ్ స్పిరిట్ ఆయనలాగా సృజించాడు ఆయనలాగా మనం ఆలోచిస్తాము అంటే దేవునిలాగా ఆలోచిస్తాము దేవునిలాగా మనము మాట్లాడుతాము మనం ఈ శరీరంలో ఉంటున్నాం అది బైబుల్లో ఉన్న మర్మం మనము ఆత్మ ఉన్నాము మనకి సోల్ ఉంది అంటే దేవునిలాగా మనం ఆలోచిస్తాము మాట్లాడుతాము మనము ఈ శరీరంలో నివసిస్తున్నాం బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడిన మాటలు మీరు బైబుల్ ధ్యానించండి అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది మొదట్లో నేను చదివిన వాక్యం చూసినట్లయితే గనుక ఈ దేహంలో నివసించుచున్నంత కాలము ప్రభువునకు దూరముగా ఉన్నామని ఎరిగి ఉండి ఎల్లప్పుడూ ధైర్యం గలవారమై ఉన్నాము ఈ దేహంలో ఉన్నంత కాలము మనం ప్రభువునకు దూరంగా ఉన్నాం రెండవది ఇట్లు ధైర్యము కలిగి ఈ దేహమును విడిచిపెట్టి ప్రభువును వద్ద నివసించుటకు ఇష్టపడుచున్నాము ఈ దేహాన్ని విడిచిపెడితే మనం ప్రభువును వద్ద నివసిస్తామంట అంటే మీకు ఈ పాటికి స్పష్టంగా ఒక విషయం అర్థమై ఉండాలి మనము ఆత్మ మనకి సోల్ ఉంది అంటే దేవునికి లాగా దేవుడు మనల్ని తన పోలికలు సూచించాడు కాబట్టి మనకు అంతరంగం ఉంది మనం మాట్లాడతాం మనం దేవునికి లాగా ఆలోచిస్తాం అలా దేవుడు మనల్ని సృజించాడు మనం ఈ శరీరంలో ఈ దేహంలో ఉంటున్నాం అది బైబుల్ చెప్తున్న విషయం మీకు యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు లాజరు ధనవంతుని గురించి నేను చదివినిపిస్తాను లూకాస్ వార్త పదహారవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై రెండు వరకు జాగ్రత్తగా వినండి ధనవంతుడు అక్కడ ఉండేను అతడు ఓదా రంగు బట్టను సన్నపునార వస్త్రములు ధరించుకొని ప్రతిదినము బహుగా సుఖపడుచుండుడు వాడు లాజరు అని ఒక దరిద్రుడు ఉండేను వాడు కురుపులతో నిన్నెను వాడై ధనవంతుని ఇంటి వాకిట పడి ఉండి అతని బల్ల మీద నుండి పడు రొట్టె ముక్కలతో ఆకలి తీర్చుకొని గోరెను అయితే కుక్కలు వచ్చి వాని కురుపులు నాకెను ఆ దరిద్రుడు చనిపోయి దేవదూతల చేత అబ్రహాం రొమ్మున ఆనుకుంటకు కొనుకోబడెను ధనవంతుడు కూడా చనిపోయి పాతి పెట్టబడెను యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ఏం చెప్పాడంటే ధనవంతుని గురించి లాజరు గురించి చెప్తూ ఆ దరిద్రుడు చనిపోయి దేవదూతల చేత అబ్రహాము రొమ్మున ఆను కొనుటకు కొనిపోబడును ఆయన కొనిపోబడ్డాడు ఇక్కడ యేసు ప్రభు మనకి బయలుపరిచిన విషయం ఏంటంటే దరిద్రుడు చనిపోతే ఆయన శరీరం అక్కడే ఉంటుంది ఆయన చనిపోయినప్పుడు దేవదూతలు వచ్చి ఆ లాజర్ని తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళారంట అబ్రహాము రొమ్మున ఆయన కూర్చోబెట్టడానికి తీసుకువెళ్లారు అంటే పరదేశ్కు తీసుకువెళ్లారు అంటే చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో యేసు ప్రభు బయలుపరిచాడు ఆయన భేదవాడు ఆయన శరీరం అక్కడే ఉంది దాన్ని లాగి పడేస్తారు పక్కన ఈ లోకంలో జరిగేది అదే ఆయన బతికున్నప్పుడు ఆయన కురుపుల్ని కుక్కలు నాకేవి అంత హీనమైన పరిస్థితి ఉండేది ఆయన లాగి పక్కన పడేస్తారు ఆయన చనిపోయాడు కానీ ఆయన నిద్రించినప్పుడు అంటే ఆయన చనిపోయినప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే దేవదూతలు వచ్చి అతన్ని తీసుకువెళ్ళి అబ్రహాంను రొమ్మున ఆనుకునేటట్లు కూర్చోండబెట్టినాయి ఈ ధనవంతుడు కూడా చనిపోయాడు యేసు ప్రభు మన పాపాలు మన దోషాల నిమిత్తం వెల చెల్లించి పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేవక ముందు పాతాళ లోకము పరదేశు పక్కపక్కనే ఉండేవి మధ్యలో ఒక అగాధం ఉండేది అది కూడా యేసు ప్రభుని చెప్పాడు మీరు లోకాసు వార్త పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినా ఒకసారి చూడండి అప్పుడు అతడు పాతాళంలో బాధపడచ్చు అంటే ధనవంతుడి గురించి కన్నులెత్తి దూరము నుండి అబ్రహామును అతని రొమ్మును ఆనుకుని ఉన్న లాజర్ను చూచి తండ్రివైన అబ్రహామ నా ఎందు కనికరపడి తన వేలిక్రోణను నీళ్లలో ముంచి నా నాలుకును చలాక్షటకు లాజర్ను పంపుము నేను అగ్నిజ్వాలలో యాతన పడుచున్నానని కేకలు వేసి చెప్పాను మీరు ఈ వాక్యాన్ని చదివితే చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది ఈ ధనవంతుడు ఉన్న పాతాళానికి లాజర్ ఉన్న పరదేశ్ ప్రాంతానికి మధ్యలో ఒక అగాధం ఉంటుంది అక్కడి వారు ఇక్కడికి వెళ్ళలేరు ఇక్కడి వారు అక్కడికి వెళ్ళరని చెప్పి బైబుల్లో రాయబడి ఉంది కానీ ఇక్కడ ఒక సత్యం ఉంది యేసు ప్రభు మన పాపాలు మన దోషాల నిమిత్తం వెల చెల్లించి పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేవక ముందు 
ఆ రెండు దగ్గరలోనే ఉన్నాయి పక్క పక్కనే ఉన్నాయి మీకు ఇంకా స్పష్టంగా నేను బైబిల్లో చూపిస్తాను ఒకటి సమయలు గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు రాజు నీవు భయపడవద్దు రాజు అంటే రాజైన సౌలు రాజైన సౌలు యుద్ధం వచ్చినప్పుడు దేవుని యొద్ధ విచారణ చేయాలి ఆయన దేవుని యొద్ధ విచారణ చేయకుండా సోది చెప్పే వారి యొద్ద కర్ణ పిశాచములను విచారించే వద్దకు వెళ్ళి విచారణ చేస్తాడు దానికోసం దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే సౌలుకి మరణ శిక్ష విధిస్తాడు బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది ఇది సౌలు చేసిన తప్పు పొరపాటు ఆ పొరపాటులో ఒక విషయం మనకు తెలుస్తుంది ఏ విషయం అంటే ఈ సోది చెప్పి కర్ణ పిశాచాలను విచారించే వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది రాజు నీవు భయపడవద్దు నీకు ఏమి కనపడినదని ఆమె అడుగగా ఆమె దేవతలలో ఒకడు భూమిలో నుండి పైకి వచ్చుచున్నాడని చూచుచున్నాడని నేను అందుకు అతడు ఏ రూపముగా ఉన్నాడని దాన్ని అడిగినందుకు అది దుప్పటి కప్పుకొనిన ముసలవాడు ఒకడు పైకి వచ్చుచున్నాడు అనగా సౌలు అతడు సమయలు అని తెలుసుకుని సాగిలపడి నమస్కారము చేశాను పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఒక ప్రవక్త సమయలు ఆయన చనిపోయాడు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడు పరదేశ్కి వెళ్ళాడు పరదేశ్ ఎక్కడుంది అప్పుడు కేసు ప్రభు ఎలా చెల్లించలేదు కాబట్టి పాతాళము పరదేశు పక్క పక్కనే ఉన్నాయి కాకపోతే ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి ఎవరు వెళ్ళలేరు ఇక్కడ దేవతలలో ఒకరు కింద నుంచి పైకి వస్తున్నారంట కింద అంటే పాతాళలో ఒక పక్కనే పరదేశి ఉంది ఎవరైనా సమయలు ప్రవక్త చూసారా మీరు బైబుల్ మొత్తం చదవండి చాలా కరెక్ట్గా ఉంటుంది మనకి సత్యం తెలుస్తుంది ఈరోజు మీరు ఒక గొప్ప సత్యం తెలుసుకుంటున్నారు మొత్తం మీ జీవితం మారిపోద్ది ఈ వీడియోని అనేక మందికి షేర్ చేయండి అనేక మంది సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారు బైబిల్లో ఉన్న మర్మాలు ఇవి మీరు నూతన బంధ గ్రంథంలో యేసు ప్రభు పునరుద్ధానాన్ని గురించి నేను ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి లోకాస్ వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఆరు నుంచి వారు ఇలాగ మాట్లాడుచుండగా ఆయన వారి మధ్య నిలిచి మీకు సమాధానం అవునుగాక అని వారితో అనేను అయితే వారు దిగులు పడి భయాక్రాంతులై భూతము తమకు కనపడినదని తలంచరి అప్పుడు ఆయన మీరెందుకు కలవరపడుచున్నారు మీ హృదయంలో సందేహములు పుట్టనేలా నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులు నా పాదములను చూడుడి నన్ను పట్టి చూడుడి నాకున్నట్టుగా మీరు చూచుచున్న ఎముకలను మాంసమును భూతములు కొండవని చెప్పి తన చేతులు పాదములను వారికి చూపాను అయితే వారు సంతోషము చేత ఇంకను నమ్మక ఆశ్చర్యపరుచుండగా ఆయన ఇక్కడ మీ యొద్ధ ఏమైనా ఆహారము కలదా అని వారిని అడిగాను ఆయన దానిని తీసుకొని వారి ఎదుట భుజించాను మీకు ఇక్కడ చాలా గొప్ప మర్మం ఉంది యేసు ప్రభు పునరుద్ధానుడైనప్పుడు ఆయన రిజరక్షన్ బాడీలీ రిజరక్షన్ శరీరంతో పునరుద్ధానుడయ్యాడు అంటే మట్టి శరీరము కాదు ఆయన శరీరము మహిమ శరీరంతో ఆయన పునరుద్ధానుడయ్యాడు యేసు ప్రభు పాప శరీరాకారంతో అంటే మట్టి శరీరంతో ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన పునరుద్ధానమైనప్పుడు ఆయన శరీరము మహిమ శరీరంగా మార్చబడింది యేసు ప్రభు శిష్యుల మధ్యలో సడన్గా ప్రత్యక్షమవుతారు వాళ్ళంతా భయపడతారు ఆ భయపడినప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటంటే నాకున్నట్టుగా మీరు చూచుచున్న ఎముకలు మాంసము బోతము కొండవు నన్ను పట్టి చూడమని చెప్తాడు తర్వాత ఏంటంటే మీ దగ్గర తినటానికి ఏమైనా ఉందా అని చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు ఆయన భుజిస్తాడు అంటే ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి మనం పునరుద్ధానం చెందిన తర్వాత మన జీవితం ఎలా ఉండబోతుందో యేసు ప్రభు ఇక్కడ చూపించాడు మనం మహిమ శరీరాన్ని పొందుకుంటాం మరణం ఉండదు వ్యాధులు ఉండవు దుఃఖం ఉండదు ఏడుపు ఉండదు యేసు ప్రభు పునరుద్ధానం అయిన తర్వాత శిష్యులు పెట్టింది తిన్నాడు అంటే పరలోకంలో విందు గురించి రాయబడి ఉంది అసలు పరలోకంలో ఎంత గొప్ప జీవితం ఉంటుందో తెలుసా అసలు ఏదైనా మనం అంటే ఏంటో తెలుసా అది ఒక రకంగా పరలోకం ఎప్పుడైతే ఆదాము అవ్వ దేవుడు వద్దన్న పని చేసి మంచి చెడుల జ్ఞానమిచ్చి వృక్షఫలం తిన్నారో అప్పుడు మరణం వచ్చింది యేసు ప్రభు ఎందుకు వచ్చాడంటే ఆదాము అవ్వ కోల్పోయిన సమస్తాన్ని తిరిగి ఇవ్వటానికి మనకు వచ్చాడు ఎప్పుడైతే ఈ భూమి అంతా సెటరేట్ అవుతుందో క్రొత్త ఆకాశము కొత్త భూమి పరలోకం నుంచి ఎరుషలేము పట్టణం భూమి మీదకి దిగి వస్తుంది దేవుడు మనతో సహవాసం చేస్తాడు మనము పునరుద్ధానం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మన శరీరం మహిమ శరీరంగా మార్చబడుతుంది అసలు ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది జీవితం పరలోకంలో జీవితం ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఆలోచిస్తే ఈ జీవితం ఒక నీడ అనమాట ఇక్కడ చూడండి అన్ని సమస్యలే అన్ని పరిమితులే అన్ని ఇబ్బందులే శాపం మరణం 
భయంకరమైన పరిస్థితులు అన్నీ లిమిట్ ఉంటుంది కానీ పరలోకంలో ఎంత గొప్ప జీవితం ఉంటుంది అంటే ఈ భూమి మీద జీవితం పరలోకంలో ఎలా ఉంటుందో అనటానికి కొంత సూచన అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో వన్ పర్సెంట్ మనం చూస్తున్నాం పరలోకంలో ఉండే గొప్ప జీవితంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ కూడా కాదు చాలా తక్కువ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ ఈ భూమి మీద మనం చూస్తున్నాం దేవుడు మనకి చూపిస్తున్నాడు చాలా గొప్ప జీవితం ఉంటుంది మీకు ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాక్యాన్ని బట్టి నేను ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి దేవుడు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు దేవుడు మనల్ని తన పోలికలు సూచించాడు అంటే మనము ఆత్మ అయి ఉన్నాం దేవుడు జీవాయువును ఊదినప్పుడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఉంటుంది హి బికేమ్ స్పీకింగ్ స్పిరిట్ జీవించు ఆత్మ అని చెప్పి తెలుగు బైబిల్లో ఉంది అంటే దేవునికి లాగా మనము ఆలోచించడం మనం మాట్లాడటం చేయగలం దేవుడు మనల్ని అలా సృజించాడు బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంటుంది స్పిరిట్ సోల్ బాడీ స్పిరిట్ అంటే ఆత్మ సోల్ అంటే మన అంతరంగం మనం మాట్లాడతాం మనం ఆలోచిస్తాం మనము ఆత్మ అయి ఉన్నాము దేవుడు తన పోలికలో మనం సృజించాడు అంటే మనం ఆలోచిస్తాము మాట్లాడతాము మనకు ఒక అంతరంగం ఉంది మనము ఆత్మ మనం దేవునిలాగా ఆలోచిస్తాము మాట్లాడతాము మనకు అంతరంగం ఉంది మనం ఈ శరీరంలో నివసిస్తున్నాం అది దేవుడు చెప్పింది లాజరు చనిపోగానే దేవదూతలు వచ్చి ఆయన తీసుకొని అబ్రహాము రొమ్మున కూర్చుండబెట్టడానికి తీసుకువెళ్లారు యేసుప్రభు అబద్ధం చెప్తాడా ఒక్కసారి ఆలోచించండి బైబిల్లో ఎంత సత్యం ఉందో యేసు ప్రభు సిలువలో మరణిస్తూ ఏమంటాడంటే సిలువలో ఉన్న దొంగతో నేడే నీవు నాతో పరదేశులో ఉంటావు అంటే యేసు ప్రభుకు అంతా తెలుసు యేసు ప్రభు మరణించి పరలోకానికి వెళ్ళబోయే ముందు ముందు పాతాళానికి వెళ్తాడు బైబిల్లో రాయబడింది అది ఆ పరదేశులో ఉంటావు అంటే ఆ సిలువులో దొంగ చనిపోయినప్పుడు తను అంటే శరీరాన్ని వదిలిపెడతాడు తన ఆత్మ పరదేశంలోకి వెళ్తుంది పరదేశంలో ఎవరున్నారు అబ్రహాము విశ్వాసులు వీళ్ళంతా ఉన్నారు దేవుడు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ విడిపించేస్తాడు వాళ్ళని పరలోకానికి తీసుకువెళ్తాడు అది బైబుల్ చెప్పే సత్యం మీకు ఈ సత్యము చాలా స్పష్టంగా చెప్తాను చూడండి ఒకటి తెస్తలోనేలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగు నుంచి పదిహేడు వరకు ఇది రెండవ రాకడ గురించి మీరు చదవాలి ఇది మీరు షాక్ అవుతారు బైబుల్ ఏముందో తెలుసా ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచనని మనము నమ్మిన ఎడల అదే ప్రకారము ఏసునందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని వచ్చును నేను ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడు షాక్ అయిపోయాను ఎందుకంటే తర్వాత ఏముందో తెలుసా మేము ప్రభువును బట్టి మీతో చెప్పునదేమనగా ప్రభువు రాక్కడ వరకు సజీవులమై ఉండు మనము నిద్రించిన వారి కంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధిని చేరము ఆ బాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బురతోనూ పరలోకం నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును క్రీస్తు నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడదము కాగా మనము సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందము ఈ వాక్యం చాలామంది దగ్గర నేను విన్నది ఇంతకుముందు నేను నమ్మింది ఏంటంటే యేసు ప్రభు రెండో రాకల్లో వచ్చినప్పుడు మొదట సమాధులు తెరవబడతాయి క్రీస్తు నందు మృతులు లేస్తారు తర్వాత మనం మహిమ శరీరాన్ని పొందుకుని రెప్పపాటులో కొనిపోబడతాం అని నేను తెలుసుకున్నాను కానీ ఈ బైబుల్లో ఎంత స్పష్టంగా రాయబడిందంటే ఒకటి తెస్సులోనికి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం మీరు పద్నాలుగు నుంచి చదవండి ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచనని మనము నమ్మిన ఎడల అదే ప్రకారము ఏసునందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని వచ్చును యేసు ప్రభు రెండో రాకల్లో వచ్చేటప్పుడంట ఇప్పుడు వరకు క్రీస్తు నందు నిద్రించిన వారిని వెంట పెట్టుకు వస్తాడంట అసలు నేను షాక్ అయిపోయాను అంటే ఈ లోకంలో ఒక విశ్వాసి మరణించిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే దేవదూతలు వచ్చి ఆయన్ని దేవుని దగ్గరకు తీసుకువెళ్తాయి అదే కదా మనం చదువుకున్నాం యేసు ప్రభు రెండో రాకుల్లో వచ్చేటప్పుడు 
క్రీస్తునందు నిద్రించిన వారిని తనతో వెంటబెట్టుకు తీసుకొస్తాడంట అసలు వెంటబెట్టుకుని ఎందుకు తీసుకురావాలి యేసు ప్రభు రెండో రాకల్లో ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు సమాధులు ఎందుకు తెరవబడాలంటే ఇక్కడ క్రీస్తునందు నిద్రించిన వారు వాళ్ళు పరలోకానికి వెళ్ళారు బాడీ రిజరక్షన్ అవ్వలేదు అంటే శరీరము మహిమ శరీరాన్ని వాళ్ళు పొందుకోలేదు వాళ్ళ ఆత్మ వాళ్ళ సోల్ సోల్ అంటే అంతరంగం మనం దేవుడు తన పోలికలో మనం సృజించాడు మన ఆలోచన మనం మాట్లాడతాం ఇవన్నీ దేవుడు ఆత్మ దేవుడు మనల్ని తన పోలికలో సృజించాడు వాళ్ళు పరలోకం వెళ్ళారు దేవునితో సంతోషంగా ఉన్నారు ఈ దేహాన్ని వదిలిపెట్టి బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడిన మాటలు మీకు నేను చదివి వినిపిస్తాను రెండు కొరేంద్రకు రాసిన పత్రికలు ఇట్లు ధైర్యము కలిగి ఈ దేహమును విడిచిపెట్టి ప్రభువును వద్ద నివసించుటకు ఇష్టపడుచున్నాము ఈ దేహంలో ఉన్నంతకాలం మనం ప్రభువునకు దూరంగా ఉన్నాం ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభువును వద్ద ఉండటకు ఇష్టపడుతున్నాము ఈ మట్టి దేహాన్ని విడిచిపెట్టి అంటే బైబుల్లోనే చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది బైబుల్ అంతా చదవండి మీకు చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది మన్ అనేది మంటికి పోవును ఆత్మ దాన్ని అనుగ్రహించిన దేవుని వద్దకు వెళ్తుంది చూసారా అంటే మరణించిన తర్వాత అక్కడితో జీవితం క్లోజ్ అవ్వలా అసలు జీవితం అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది లాజరు బీద లాజరు మరణించాడు దేవదూతలు వచ్చి అతన్ని అబ్రహాము రొమ్మును అనుకుంటానికి తీసుకువెళ్ళాయి ధనవంతుడు మరణించాడు ఆయన పాతడానికి వెళ్ళాడు శరీరాన్ని పాతి పెట్టవచ్చు రెండో రాకుల్లో ఏమవుతుందంటే బాడీలి రిజరక్షన్ యేసు ప్రభు పునరుద్ధానం చెందినప్పుడు ఆయన శరీరము మహిమ శరీరంతో ఆయన పునరుద్ధానం చెందాడు ఆయన పరలోకానికి ఆరోహణమయ్యాడు మనం కూడా యేసు ప్రభు రెండో రాకల్లో ఈ మట్టి శరీరము మహిమ శరీరంగా మారుతుంది మనం ఆరోహణమై మనము వెళ్తాం చూసారా ఎంత గొప్ప మర్మము మన జీవితం గురించి దేవుడు చెప్పిన మర్మం ఈ వాక్యము మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది మీ ఆలోచన మార్చివేస్తుంది మీరు దేనికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు ఏం వింటున్నారు అన్న విషయాన్ని మార్చివేస్తుంది మొత్తం మీ జీవిత పరిస్థితులు మీ ఆలోచనలు మారిపోతాయి నేను రెఫరెన్స్లతో సహా బైబిల్లో చూపించాను మళ్ళా మళ్ళా వినండి అనేక మందికి షేర్ చేయండి అనేక మందికి చెప్పండి అనేక మంది జీవితాలను మీరు మార్చిన వాళ్ళు అవుతారు దేవుడు బయలుపరిస్తేనే తప్ప ఈ సత్యాలు మనకు తెలియవు మీరు ఎట్లా వాక్యం ఎలా వినాలంటే దేవా నేను మంచి హృదయంతో వింటాను అని చెప్పి వినాలి యేసు ప్రభు విత్తువాణి ఉపమానం చెప్పినప్పుడు వినేవాళ్ళు నాలుగు రకాలుగా ఉంటారు ఒకటి త్రోవ పక్కన పడిన విత్తనం వాళ్ళు వాక్యాన్ని వింటారు కానీ అపవాది వచ్చి వారి హృదయం నుంచి వాక్యాన్ని ఎత్తుకుపోతుంది రాతి నెలన పడిన వాళ్ళు ఎవరంటే వాళ్ళు విన్నప్పుడు సంతోషంగా ఉంటారు కానీ దాని తర్వాత శోధన శ్రమ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు విడిచిపెట్టేస్తారు ముళ్ళ పొదల్లో పడిన విత్తనం ఏంటంటే వాళ్ళు వింటారు దేవుణ్ణి అంగీకరించి దేవుణ్ణిలో కొనసాగుతారు కానీ ఐహిక విచారములు ధనాభోగములు వాళ్ళని అణిచివేస్తాయి వాళ్ళు ఫలింపరు ఎవరు ఫలిస్తారు మంచి హృదయంతో వాక్యాన్ని విన్నవాళ్ళు ఒకళ్ళు ముప్పదంతులుగా ఒకళ్ళు అరవదంతులుగా ఒకళ్ళు నూరంతులుగా ఫలిస్తారు వాక్యం వినేటప్పుడు మంచి హృదయంతో వినండి ప్రార్థన చేసుకుని వినండి మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి ఈ వాక్యము మీ జీవితాన్ని మీ ఆలోచనల్ని మీ పరిస్థితుల్ని మొత్తం మార్చివేస్తుంది బైబిల్లో ఒక విషయం చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది శరీరమును చంపువానికి భయపడకుడి శరీరమును ఆత్మను కూడా నరకంలో వేయగల దేవునికి భయపడండి మీకు విషయం తెలుసా యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి మన పాపాలు మన దోషాల నిమిత్తము తన పరిశుద్ధమైన రక్తాన్ని చెందించి ఆయన పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచిన తర్వాత మనకు విజయం ఇచ్చేశాడు దేవుడు మనకి విజయం ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనం ఎందుకు జీవిస్తున్నామంటే ఈ లోకంలో మనం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి ప్రతి ఒక్కరి పట్ల దేవుడు ఒక గొప్ప ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు ఈ లోకంలో మనం జీవించే ఉద్దేశం దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి ఈ సువార్త ప్రకటించాలి దేవుడు ఆల్రెడీ మనకి విజయం ఇచ్చాడు యేసు ప్రభు సిలువలో చేసిన కార్యము ద్వారా మనం నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మనం ఆయన అంగీకరించి ఆయన మార్గంలో నడుచుకున్నప్పుడు ఆయన మాట వింటున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని నిత్య జీవానికి వారసులుగా చేశాడు మొదటి యోహాను ఐదో అధ్యాయం పదమూడవ వచనం ఇలా ఉంటుంది చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంటుంది దేవుని కుమారుని ఎందు విశ్వసించు మీరు 
నిత్య జీవము గలవారని తెలుసుకున్నట్లు ఈ సంగతులు మీకు రాయిచున్నాను దేవుడు మనకి విజయం ఇచ్చాడు మరణంపై విజయం ఇచ్చాడు అన్నిటి మీద విజయం ఇచ్చాడు అంత గొప్ప నిరీక్షణ మనకుంది ఈ వాక్యం విన్నప్పుడు మన ఆలోచన మన ప్రాధాన్యత మారిపోవాలి ఈ లోకంలో మనం కొంతకాలం ఉంటాం తర్వాత నిత్య జీవం దేవునితో ఉంటాం ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక ఇదే జీవితం ఇదే లోకం అని చెప్పి స్వార్థంతో అసూయతో దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టేసి లోకస్తులు జీవిస్తున్నట్టు మనం జీవించాల్సిన అవసరం లేదు మనకి గొప్ప నిరీక్షణ ఉంది అపోసిన పౌలు అంటాడు ఈ లోకం మట్టుకే మన జీవితం అయితే ఇక్కడ వరకే మన జీవితం అయితే నాకంటే వ్యర్థుడు ఇంకెవరూ లేరు అని చెప్పు అపోస్తైన పౌలు అంటాడు ఈ లోకం మట్టుకే మన జీవితం కాదు మీకు ఒక వాక్యం చదువు వినిపిస్తాను మతీస వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం యాభై నుంచి ఏసు మరలా బిగ్గరగా కేక వేసి ప్రాణము విడిచాను అప్పుడు దేవాలయపు తెర పైనుండి క్రింది వరకు రెండుగా చినిగాను భూమి వణుకెను బండలు బద్దలాయను సమాధులు తెరవబడెను నిద్రించిన అనేక మంది పరిశుద్ధులు శరీరములు లేచాను వారు సమాధుల్లో నుండి బయటకు వచ్చి ఆయన లేచిన తర్వాత పరిశుద్ధ పట్టణంలో ప్రవేశించి అనేకులకు అగుపడిరి మీరు చూడండి యేసు ప్రభుని సిలివేసినప్పుడు అందరూ పారిపోయారు శిష్యులు కూడా భయంతో పారిపోయారు కానీ యేసు ప్రభు పునరుద్ధరణ అయిన తర్వాత ఆయన మరణించినప్పుడు ఆయన పాతాళానికి వెళ్ళాడు పరదేశం నుంచి వాళ్ళందరినీ విడిపించాడు ఇక్కడ రాయబడింది బైబిల్లో సమాధులు తెరవబడ్డాయి పరిశుద్ధుల శరీరములు లేచినాయని చెప్పి రాయబడినాయి అంటే వాళ్ళు పునరుద్ధానం అయ్యారు యేసు ప్రభుతో పాటు వాళ్ళు యేసు ప్రభుతో పాటు వచ్చి అనేక మంది కనబడ్డారంట ఆ కనబడ్డ తర్వాత వాళ్ళకి ఎంత ధైర్యం వచ్చిందో తెలుసా వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏమర్థమైంది ఈ జీవితంలో మన యాత్ర ముగిసిన మరుక్షణం దేవుని సన్నిధిలో ఉంటామని వాళ్ళకి అర్థమైంది అందుకనే మీరు చూడండి యేసు ప్రభు శిష్యులందరూ ఒక్క యోహను మినహాయించి వాళ్ళంతా హతసాక్షులయ్యారు చనిపోయే ముందు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా దేవా వీరిని క్షమించండి ఆ చంపే వాళ్ళతో ఏమంటారంటే మమ్మల్ని చంపినా పర్లేదు మీరు మాత్రం యేసు ప్రభుని అంగీకరించండి వాళ్ళు అలా మాట్లాడతారు అంత ధైర్యం ఎక్కడొచ్చింది ఎక్కడొచ్చిందంటే వాళ్ళు చనిపోయి తిరిగి లేచిన వాళ్ళని చూశారు కళ్ళారా చూశారు యేసు ప్రభు చనిపోయి తిరిగి లేవటం కళ్ళారా చూశారు వాళ్ళకున్న గొప్ప అవకాశం వాళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సువార్త ప్రకటించారు వాళ్ళు చనిపోయే విషయం గురించి పెద్ద పట్టించుకోవాలా వాళ్ళకి ఈరోజు నేను చెప్పిన సత్యం వాళ్ళకి తెలుసు ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి ప్రభువుతో ఉండ ఇష్టపడుచున్నాము అని పౌలు అంటాడు పౌలు కూడా తన ప్రాణాన్ని దేవుని కోసం పెట్టేశాడు నేను మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తాను ఈ వాక్యం అనేక మందికి ప్రకటించడానికి ఆర్థికంగా సహకరించండి మీ జీవితంలో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ వీక్షిస్తున్న వారి జీవితాలు మారాలి వాళ్ళ ఆలోచనలు మారాలి దేవ ఈ వాక్యం వారి జీవితాలని మార్చి వేయాలి నాయన వాళ్ళు మీకోసం జీవించాలి నిత్య జీవంలో మీతో పాటు సంతోషంగా జీవించాలి నేను ఏ ఒక్కరూ నశించిపోకూడదని మీరు కోరుకుంటున్నారు నాయన ఈ వాక్యము నేను అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా అనేక మంది వారి జీవితాలని మార్చుకుని మీ నామానికి మహిమకరంగా జీవించడానికి సహాయము దాయిచ్చేయండి వారి ఆత్మీయత్వాలు తెరవచ్చేయండి నాయన మీ చిత్తము నెరవేర్చమని నజరైన ఏస్తున్నాము అడిగి వేరుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెను